大家好，今天比特币视频来聊一聊前面二十五 K， 包括二十六 K 看涨加特利低点的位置，有一起一百倍做多的粉丝朋友，什么时候利润要做平仓的动作？或者昨天交代的一个支撑位三十四点五 K 可以当做一个止损位，那昨天再赌这个三角会往上突破的粉丝朋友们，短线有利润应该如何应对？包括这张图表里面的知识，等一下分享给大家。如果你喜欢本视频，帮我们点赞、订阅、加小铃铛，或者新粉丝也可以留意我们 Discord 群，上面有程序交易买卖信号。我们先来看一下比特币的日线哦，因为昨天有提到一个观点，就是这一个低点跟这一个低点，还有这一根 K 线的低点，如果在这个位置前面低点不敢买，有一堆朋友最近是经常在问，比特币还有没有开单的点位？那我昨天有提到要做单子。就是这个 34.5K， 你可以当做一个止损位哦。我个人也是在继续拆短线，比特币有可能会三角往上突破，所以这两天有做对的一笔多单。我的观点是，你可以这样子去对待哦，防守不一定要设在这个 34.5K 的，因为现在昨天的一根 K 线它是又继续往上涨，而且短线又有量。那今天的话，概率有可能又震荡，因为这个位置目前有可能就是缓慢盘整，或者是它边盘整边涨的一个走势。所以有做对的单子，包括群里面也是会跟一些朋友们探讨，因为空间位置不同啊。你不是在这一个低点位置买的，这个低点位置买的话，我的观点是利润，不管是一百倍还是十倍的，一定要继续抱住。那这个位置，短线因为目前是在空间相对高档的位置，它不是绝对高档啊，它有可能还会有空间。我的观点是你如果担心这个位置比特币还是在震荡，或者是有一些朋友也是问，这个位置难道不是一个楔形看跌的结构吗？我的观点是有一点牵强哦。如果把这两个高点连起来，它应该还有高点，它是一个上升的通道。不是一个看跌楔形的形态啊。那如果担心的朋友，我的观点是这样子啊，因为昨天有提到的这一个支撑位，你的反手可以移到自己买入的成本位，因为毕竟空间还没有继续打开，所以你可以把反手设在自己的成本位，或者是你担心可以平仓一半，留一半反手设在自己的成本位。因为空间确实不同啊，你如果是在这一个二十五 K、二十六 K 底部的位置，有听我的建议买入的多单，空间是非常的舒服。我的建议是尽量给我抱住。可以看一下，抱了十几天，虽然是没有继续大空间，但是这种空间已经脱离我们近一万美元的利润。所以我的观点，我们可以看一下，到今天虽然短线会有一些回撤，但是盘市的价格基本上是收在。这一根 K 线的上方，而且它跟这一根 K 线去观察，这个上影线价格是完全都没有回到这一个影线下方的这个实体啊，它是一直在这一根 K 线上影线的上方，是非常非常的强势。有哪一天它的收盘价是收在这一根影线的下方，所以目前还是非常非常的强势。这个位置不是一个楔形看跌的形态，包括。这几天也是有提到几个币种啊，我们可以看一下以太坊提到的一个短线的支撑，那这个位置达到这个低点，不是也有利润吗？那你也可以一半一半来对待，或者是有对也有错。狗狗币昨天这个短线的支撑是给跌破，那如果有错的话，该止损要止损啊。不过我的观点，我们尽量比特币跟以太坊，因为跟踪的一些币种太多。你资金很分散嘛？我是一直集中在比特币跟以太坊，其他的一些币现货，或者是你有资金要搞一些期货，尽量少量分散一点去玩都可以。但是我的观点，山寨币涨多了，你尽量去留意一些支撑位有没有压回的位置再去做。如果没有压回，那我的观点尽量等，或者是就类似这个比特币，它有可能整理时间到位。是不是这个位置就是一个变盘点？而且时间也是讲了几天，从这根 K 线开始计算，到昨天是十三天，所以昨天也算是一个小变盘吧。然后我们可以看一下，昨天这个高点啊，它是还好没有过前面的这个高点，所以 K D 指标目前是没有背离哦，包括 M A C D 目前也是没有背离。有些朋友是担心，如果这个位置继续往上出现背离的情况。那比特币短线是不是会有风险？我的观点是背离它是落于这个趋势啊、哦，你要尊重大趋势。
。然后我们再来看一下比特币日线的这一张图表啊，昨天在推特上面有跟朋友们分享，它这个位置相对一个强势上升整理的结构，跟2020年的这个位置也是一个上升整理的结构，非常非常的像啊。而且我们可以看一下20年这种上升盘整的结构。它前面也是有一个箱体震荡的区间，跟这一次比特币二十五 K 箱体震荡的区间是非常的像啊。而且我们可以看一下里面结构啊，它也是在箱体里面一个低点一个低点一个低点在走高，一个低点一个低点一个低点在走高。上一次在这个位置最后通知大家一定要进场买入啊，而且群里面我也是通知了很多朋友。至少手上必须要有多大，不管你是十倍的还是一百倍，至少十倍的应该要有多大。然后我们再看一下是不是同一个主力模型刻出来的，就是这个箱体，它在前面的位置，当时也是有跟大家讲过、啊，我感觉就是这个帽子，这个帽子跟当时的这个帽子是非常非常的像，你要去观察它有没有可能压回到2 8 K， 但是我没想到它会压得这么深啊，一直达到2 5 K。主力是白送空间的机会，而且我们可以看一下当时这个位置，有跟大家提到一个观点，从高点到这一个低点的位置是跌了百分之二十，那这一次从这个高点跌到这个二十五 K 的低点，也是接近百分之二十，所以在这种底部区间买入的朋友，你如果是一百倍的多单，不要去考虑现在的这个空间，我们可以看一下它后面比特币在二零年或者是二一年。它后面空间继续涨了多少？到六万五的高位，我们可以看一下它后面到顶部的位置，大约是继续涨了多少？接近三到四倍哦。我们可以看一下六万五的高位，它是继续涨了接近四倍。那我的观点，这个位置如果继续上去，要到哪一个位置偏差？十万左右，或者是历史新高以后。后面我可能要考虑100倍的单子要不要做一部分平仓的动作，因为我们可以看一下这个空间哦，我就取一个两倍的空间，而且大家可以自己去计算一下，比特币如果你开单的100倍涨个一倍以后，它有可能两倍以后后面给你获得的一些币本位的比特币，估计。可能涨个一倍数量不会那么多，所以我是有计算过，可能在十万左右，到时候看要不要做一些平仓的动作。那我们这边画一个空间来观察，差不多到十万，从这个位置如果继续涨到十万，两倍左右啊。当然，我相信这个过程里面不会那么分散，有可能是不是先突破了四十八 K 以后。在某一个位置会不会继续震荡一段时间？所以我是觉得历史新高以后，或者是接近十万左右，可以先平掉一部分，拿在手上拿现货也可以，或者后面再涨到二十万或者是三十万，你不一定要拿一百倍的期货，你可以获利了结，把现货拿在手上，我感觉也是差不多。最后还是一样，可以这么 new to。